Nous allons voir dans cette séquence comment affecter une ou plusieurs spécialités à un problème en cours. Pour cela, nous allons nous rendre en fenêtre consultation et allons sur notre fiche de démonstration, créer un nouvel acte et saisir par exemple ceci dans la zone des symptômes présentés et comme motif de consultation, tout simplement un rue. Allez, pour alléguer les choses, nous allons créer une consultation de cette façon. Voilà. Ainsi, en date du 8 mars, notre patiente vient nous voir pour un rhume et elle nous signale qu'elle a contrôlé sa tension avec l'appareil de sa voisine et qu'effectivement, celle-ci révélait des chiffres plutôt limites. Nous avions évoqué hypertension débutante, point d'interrogation. Nous allons procéder, comme nous l'avons fait lors d'un précédent tuto, au codage ou à l'inscription de problèmes en cours avec les résultats de cette consultation. Cliquons pour cela sur le bouton « Quick Code ». Par défaut, MediClick nous propose effectivement deux choses, le rhume et l'hypertension artérielle, que nous allons ajouter dans les problèmes en cours. Pour faire plus sympathique, nous allons supprimer le reflux gastro œsophagien et l'anxiété comme étant, comme étant source de problèmes actuellement. Voilà, nous allons donc valider cette consultation et tout naturellement, nous allons aller en fenêtre « Ordonnance » pour aller prescrire à notre pauvre Juliette quelque chose contre son rhume. Alors, nous allons faire des choses toutes simples. Nous allons prescrire, allez, du tafalgan, 1 gramme. Vous remarquerez, lors de la sélection de votre spécialité, que vous êtes non plus dans l'onglet posologie, par défaut, mais dans l'onglet codage, ou l'onglet des motifs ou des problèmes en cours. Avec présentation dans la zone sud-jacente, des deux problèmes en cours que nous avons retenus pour notre consultation. Comment se fait-il que l'onglet codage nous soit alors proposé, alors que jusqu'à présent, peut-être, avez-vous été habitué à ce que ce soit la posologie par défaut qui vous soit proposée Eh bien, tout simplement, nous avons été dans les préférences de MediClick, préférences générales, et nous avons tout simplement activé codage à la prescription. Par défaut, effectivement, l'onglet « Codage » sera proposé avant celui des posologies. Si vous décochez « Codage à la prescription », vous avez bien compris que vous aurez par défaut l'onglet « Posologie » qui sera alors proposé par défaut, comme peut-être c'était le cas jusqu'à présent. Donc, nous prescrivons notre dafalgan, nous prenons notre spécialité, et pour tout simplement dire que le dafalgan est lié à un problème en cours de rhume, eh bien, cliquez sur le bouton « Rhume ». Pour faire les choses même plus correctement, double-cliquez directement sur « Rhume » de manière à faire un lien entre votre spécialité médicamenteuse et le problème en cours et basculez à ce moment-là dans l'onglet des posologies. Alors, comme de là, de là, comme d'habitude, deux solutions. Soit vous piochez dans une des posologies proposées par la base de Claude Bernard, et vous cliquez sur le bouton de validation, ou si vous souhaitez rester libre de votre prescription, vous double-cliquez directement sur la ligne d'Afalgan, de manière à squeezer le remplissage automatique des différentes rubriques de la posologie, de manière à pouvoir y inscrire la vôtre. Vous validez l'ajout de cette nouvelle ligne. Vous pouvez d'emblée vérifier qu'il s'est bien établi un lien entre votre spécialité et un problème en cours, en effectuant tout simplement un clic droit sur la ligne d'Afalgan et vous verrez qu'effectivement un lien a été créé. Le Dafalgan a été prescrit pour rhume. Bien, poursuivons notre prescription en ajoutant une autre spécialité, par exemple l'Uderinox. Et là, étrange, une signalétique rouge vient nous attirer notre attention. Qu'est-ce qui se passe alors que dans le dossier patient, il n'est pas fait mention dans les antécédents de problèmes cardiovasculaires particuliers, le dérinox apparaît en rouge avec une mention d'hypertension artérielle mal équilibrée, d'hypertension artérielle sévère ou de risque d'accident vasculaire cérébral. Si nous modulons un peu le degré des, des interactions, nous voyons qu'il y a une précaution d'emploi avec l'hypertension artérielle. Comment Mediclic a-t-il pu vous détecter que le Derinox pouvait être problématique chez Madame Desmaux Juliette Eh bien, tout simplement, vous l'avez bien compris, par le fait que nous avons ajouté 
comme problème en cours le mot hypertension artérielle. C'est là toute la puissance des problèmes en cours, ceux-ci, en les affectant depuis la fenêtre consultation ou à même la fenêtre ordonnance, vont pouvoir vous offrir une protection, une barrière quant à vos prescriptions futures. Nous prenons connaissance que cette patiente a une hypertension artérielle. À nous ou pas de prescrire ce médicament qui est source de montée de tension. Alors allons-y quand même. Cliquons sur ou double-cliquons, hein, comme indiqué dans la barre d'aide, pour faire un lien entre le Derinox et notre rhume. Nous passons ainsi dans l'onglet Posologie. Celle-ci nous convient bien. Nous l'acceptons pour faire passer ce médicament en zone de travail et nous validons l'ajout de cette nouvelle ligne. Vous pouvez remarquer, en faisant un clic droit sur le Derinox, qu'il a effectivement été prescrit pour Rhume. Pour compliquer un peu les choses, notre Némopolette nous mentionne qu'elle aimerait bien avoir aussi un traitement pour les oxures, ces petits-enfants ayant présenté des petits astigots. Certes, eh ben nous allons prescrire du flux verbal. Et là, bien entendu, en ce qui concerne le codage, nous n'avons pas comme problème en cours de notion de oxyuriose. C'est là que vous allez pouvoir vous servir de la partie gauche de cette zone en allant saisir comme vous l'aviez fait dans la fenêtre consultation via le glossaire de codage, ben tout simplement une pathologie, par exemple oxyuriose, en double-cliquant sur celle-ci, elle va passer dans la liste de droite et furtivement, le lien va être créé. En revenant sur l'onglet codage, vous voyez qu'effectivement, notre spécialité flux normal, alors nous allons prendre plutôt celle-là, a été affectée à l'oxyuriose. Si vous validez, vous allez voir maintenant que vous avez pu créer un problème en cours de type oxyuriose à même la fenêtre ordonnance. En retournant sur la fiche administrative du patient, vous voyez que le problème oxyuriose a été créé, a été ajouté, et en allant en fenêtre consultation, nous avons aussi l'oxyuriose qui a été ajoutée. Mediclic vous propose en plus deux méthodes originales pour ajouter un problème en cours à même la fenêtre ordonnance. Imaginez que Demo Juliette vous demande son anti-inflammatoire favori pour calmer son problème de périarthrite d'épaule. Saisissez alors l'anti-inflammatoire concerné. Rendez-vous sur l'onglet Monographie. Sélectionnez au sein des indications l'affection que vous voulez créer comme problème en cours, effectuer un clic droit, ajouter au codage ou ajouter au motif. Ainsi, la périarthrite scapulo-humérale est passée dans les problèmes en cours, ne vous reste plus qu'à choisir votre spécialité et de prescrire celle-ci comme d'habitude. Lorsque vous validez, vous verrez bien qu'effectivement, votre apranax a été affecté à un problème en cours périarthrite scapulo -humérale. Une variante de cette méthode consiste, lorsque vous avez la palette BCB ouverte, de cliquer sur l'onglet « Indications » et d'aller choisir votre affection, par exemple une arthrose. Toutes les occurrences commençant par les caractères saisis vont apparaître. À vous d'aller sélectionner arthrose, d'effectuer un clic droit sur la ligne voulue et ajouter au codage. Vous voyez qu'effectivement l'arthrose est passée dans les problèmes en cours. À même cette fenêtre, déroulez si vous le souhaitez les listes des anti-inflammatoires proposés pour cette indication ou effectuer à ce moment-là une recherche d'une autre spécialité et puis effectuer la prescription. Comme d'habitude, vous remarquerez alors que la Pranax a effectivement été prescrite pour de l'arthrose. Donc voilà les deux méthodes supplémentaires, soit par le biais de l'onglet monographie et un clic droit sur indication, 
soit par le fait de chercher une indication et d'effectuer un clic droit sur la ligne « Retrouver ». Bien, pour les besoins du tutoriel, retournons maintenant dans la fenêtre « Ordonnance » et ajoutons une, spéci ah, zut. ajoutons une nouvelle spécialité de l'exomic 200 sans passer au préalable par la notion de codage. Donc, je bifure directement sur l'onglet « Posologie ». Un sachet matin et soir, 8-10 jours, ça me convient bien. Je le fais passer en zone de travail supérieure droite et je valide la posologie. Ainsi, si vous regardez, par un clic droit sur la ligne Exomuc, cette prescription n'a pas été liée à quoi que ce soit. Mais un menu contextuel lié à cette prescription est apparu. Si vous utilisez cette ligne de menu, l'onglet Codage s'active. Et la zone supérieure se découpe en deux sections. D'un côté, l'ordonnance en cours, que vous retrouvez in extenso à la partie gauche, donc, et à droite, les termes des problèmes en cours. Par une série de drag and drop, ou par des séries de double clic, vous allez pouvoir compléter votre affectation. Ainsi, notre exomuc, nouvellement ajouté, peut, par un drag and drop, être droppé sur le rhume. Ainsi, la pathologie rhume se verra affectée de trois lignes de médicaments. Si cela ne vous convient pas, vous pouvez double-cliquer sur une ligne pour la faire disparaître. Ou sélectionner une ligne et cliquer sur la petite poubelle, ce qui revient au même. Donc, nous allons réaffecter l'exomuc à notre rhume, le dérinox à notre rhume, l'oxyriose se retrouve affectée avec quelque chose, et notre hypertension artérielle, débutante, point d'interrogation, se retrouve logiquement affectée à rien du tout. Si vous souhaitez in situ rajouter un problème en cours, cliquez sur le petit bouton « Plus », saisissez votre affection, alors disons, euh, allez, on retourne sur les varices de notre euh, petite mamie, alors varices, je ne trouve rien, en base AMM, je clique sur « le bouton SIM10, je vais sûrement retrouver des varices des membres inférieurs. Le double-clic sur varices des membres inférieurs va ajouter ce problème dans la liste des problèmes en cours. Maintenant, si vous basculez dans la partie droite et que vous prescriviez du daflon, eh bien vous allez pouvoir, par un double-clic, affecter votre spécialité daflon aux varices. Voilà et ainsi compléter la posologie comme elle vous convient. Le daflon se retrouve effectivement maintenant bien lié à un problème de varice des membres inférieurs. Pour faire le lien avec le deuxième tuto concernant les problèmes en cours, en retournant sur la fiche administrative de votre patient, et en cliquant sur le petit bouton R, nous allons pouvoir constater qu'en cliquant sur oxyriose, ben, nous allons retrouver notre flux anal. En ce qui concerne notre rhume, nous allons retrouver les spécialités affectées à l'instant. Ainsi, au cours de ces trois tutos, nous avons appris à créer un motif de consultation, alias problème en cours ou codage, codage étant un petit peu un terme péjoratif, flicage, mais en fait, retenez la notion de problème en cours. Au cours d'une deuxième séquence, nous avons vu comment exploiter le dossier structuré, faire passer un problème en cours en antécédent. Et nous avons vu aussi comment euh, retrouver dans QuizClick ben, les problèmes en cours pour des études statistiques. Cette dernière séquence vous a montré la dernière étape la plus importante, c'est que la création d'un problème en cours peut vous être d'une aide importante lors de votre euh, rédaction de l'ordonnance en vous mettant en garde contre des effets indésirables. Notre exemple bateau, mais bon, classique, était la notion d'hypertension dans un problème en cours et la prescription d'un vasoconstricteur nasal. Il existe bien entendu bien d'autres exemples où l'affectation d'un problème en cours pourra vous déclencher des alertes pertinentes lors de la, réaction, la rédaction de votre ordonnance. Ainsi, en ayant tout simplement activé depuis les préférences générales de MediClick le codage à la prescription, 
Vous êtes passé à un stade ultérieur de la simple rédaction d'une ordonnance sans contrôle euh, euh, d'un logiciel d'aide à la prescription avec un logiciel d'aide à la prescription qui tient compte des pathologies que vous affectez au fur et à mesure à vos patients. A vous maintenant de mettre en pratique tout cela. Bonne découverte